Boa noite a todos. Boa noite. É, que alegria né? retornarmos depois de um breve recesso. Feliz Ano Novo, feliz 2018 para todos nós. É, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Pensamento e Vida. Nós iniciamos o, o a último estudo, o estudo passado, o tema Humildade. 24, né? a mensagem de número 24, intitulada Humildade. Iniciamos e hoje vamos dar continuidade, possuída pelo espírito de posse exclusivista, vamos dar continuidade desse parágrafo. Vamos fazer a nossa prece de abertura, logo depois vamos fazer uma recapitulação e vamos finalizar esse, esse material hoje, se Deus assim nos permitir. Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, trabalhadores responsáveis por essa atividade, é com tanta alegria Senhor que retornamos à tua casa, retornamos ao estudo, Estudo esse que nos fortalece, nos esclarece, nos chama à lógica, ao bom senso, nos mostra o caminho a seguir e de forma constante recordando, lembrando de forma incisiva que somos espíritos temporariamente habitando o um corpo físico temporariamente revestido de uma personalidade e temporariamente administrando bens que não são nossos, administrando um corpo que também não é nosso. E tudo o que administramos, teremos, Senhor da vida, que prestar contas. Muito obrigado por essa oportunidade nos ajude a amadurecer espiritualmente para deixarmos de pensar como criança divertirmos como, como criança de nos portarmos como crianças muito obrigado amor querido e é em teu nome que aqui nós nos encontramos muito bem, então vamos lá Então vamos lá, o Emmanuel é, foi uma surpresa muito grande a forma da abordagem dele em torno da humildade. É, quando nós vamos estudar humildade no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma, uma mensagem, humildade e caridade pelo Espírito... Não se consigo lembrar o nome do Espírito, Lacordaire. E a abordagem dele sobre a humildade é, 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 essa, é essa, abordagem de, essa abordagem de você ser simples, de você não ostentar, é, de você se submeter. É, é, é uma abordagem assim, bem, bem católica, bem religiosa. Assim, né? E essa abordagem do Emmanuel, que começou no estudo passado, realmente nos surpreende muito. Logo no primeiro parágrafo, Emmanuel vem retratar a humildade pegando a natureza. Ele diz que o sol, ele vai até o pântano e não se exime disso. A flor, ela exala o seu perfume e não fica se vangloriando do perfume que exala. Então, ele pegou exemplo assim na própria natureza. Nós pegamos o exemplo daquela, daquela árvore que é cortada... Se houver ainda vitalidade, se ainda tiver raiz, ela recomeça absolutamente sem nenhum rancor e sem nenhuma raiva. Então, nesse, nessa primeira abordagem de Emmanuel, a palavra humildade está muito ligada em não tenha vergonha de recomeçar. Não se, sente, se sinta menor em recomeçar se submeta às leis que regem o universo. 
Porque quando eu não quero recomeçar, isso é um ato de vaidade, de orgulho. Eu não admito ter que começar tudo de novo. Aí esse exemplo é meio que o ato suicida, né? Sim. Por orgulho. É, é, é. Nós que estudamos o livro Memórias de um Suicida, o suicida, ele em verdade é um orgulhoso, um presunçoso, um vaidoso, que não aceita o não que a vida dá, que não aceita ter que recomeçar por vergonha. E vergonha é o quê? Vaidade e orgulho. Então ele opta pela morte, ele opta em se matar. Detalhe, a vida não é dele. A gente diz assim, ainda pouco, ontem eu estava acompanhando o seminário de, da Paraíba, estava tendo seminário, congresso, e foi interessante, a palestrante teve uma fala muito contundente é, em defesa à vida, e ele disse assim, a, a, a mãe costuma dizer quando vai abortar, o corpo é meu, eu faço dele o que quiser. E ele disse, olha, o corpo é seu, mas o da criança não. E eu ainda completo, o corpo também não é dela, não foi ela que fez. O corpo não é nosso, o corpo é um tempo divino, é um empréstimo divino. E eu, tanto é que a gente presta conta, se fosse meu, eu não tenho que prestar conta. Se aquele dinheirinho é meu, eu gasto e faço o que ele quiser, eu não tenho que prestar conta com ninguém. Mas se aquele dinheiro eu estou administrando, se o dinheiro é da, da, da Lígia, a Lígia... Me, me dá esse dinheiro de concessão, administra, mas esse dinheiro não é teu. Eu tenho que chegar com a Lígia e prestar conta do que eu estou fazendo. E se faltar, eu tenho que arcar com esse dinheiro. Então, o corpo físico também não é nosso, é um empréstimo. E por que, que é um empréstimo? Porque eu tenho que prestar conta. O que eu faço dele, eu tenho que prestar conta. Por isso as enfermidades. A enfermidade já é eu prestando conta com a lei. Tu não cuidaste dele, está sofrendo as consequências. Entendeu? Então, quando eu começo a pensar que eu não sou dona do meu corpo, é um empréstimo divino, sou um administrador. Quando eu começo a pensar que eu não sou dona dos bens materiais, se é um empréstimo divino, eu tenho que administrar e eu vou prestar conta. Quando eu começo a perceber que eu sou uma ignorante, que eu não sei absolutamente nada, isso é humildade. Agora, quando eu começo a achar que eu sou dona de tudo, que eu sou é, super inteligente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, isso é vaidade, orgulho e presunção. E vaidade, orgulho e presunção é ignorância, é criança, é imaturidade. Entendeu? Então ele falou do sol, ele diz, magnificente, o sol cada dia beija a face do pântano, sem reclamar. Contra o insulto da lama, porque tem um mau cheiro. A flor sem grito, sem alarde, perfuma a glória do céu. O ar exala. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. Você vai no, nos Alpes, a, a, a água que surge lá é muito mais pura, mas ela foi filtrada aonde? A rocha. Quando a rocha está nos filtrando, a gente reclama. E isso é falta de quê? Humildade. A rocha pode ser uma pessoa, pode ser o esposo, a esposa, o pai, a mãe filho, a rocha pode ser uma profissão, a rocha pode ser uma dificuldade e tudo isso é uma forma de o que? de filtrar essa alma de tornar essa alma mais nobre gente, se nós nascermos para ficarmos sentados no pudim com alguém abanando soprando, a gente sem fazer força nenhuma, sinto muito nós não vamos evoluir o que nos torna grande é a aspereza da rocha, que é ela que filtra essa alma. 
Então, é na dificuldade que nós vamos provar se é verdadeiramente nós já somos adultos. Ou se ainda somos crianças que batem o pé no chão, faz bico, chora e puxa o cabelo. Eu não quero! Não é verdade? Isso que é difícil de entender. Por isso é que ele diz aqui, olha, a carência de humildade que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do, nosso, do universo. Isso é a caridade. Isso é a humildade. Nós vamos ver isso na figura de Sócrates. Quanta humildade dele. Reconhecer que ele nada sabia. Sócrates. Antes de Cristo. Ele era apontado como o maior filósofo. E ele disse, eu nada sei. Eu só sei. É que eu nada sei. Por quê? Porque quando, a verdade, ah, quando o ser humano faz esse movimento de evolução dentro de sabedoria, ela adquire humildade. Porque ela vai fazendo descoberta, ela diz, meu Deus, quanto eu sou pequeno perante o universo. Quando tem gente, você vai estudar Deus, você pensa Deus, um velhinho de barba, de cajado, sentado no trono. Pelo amor de Deus, esse é o Deus da Idade Média. Quando você vai estudar Deus dentro do livro A Gênesis de Allan Kardec, que ele vai falar do pensamento divino, nossa, como cresce. Como você diz, meu Deus, isso, isso, isso. E ele diz, olha, eu estou dando aqui uma hipótese, mas que hipótese maravilhosa que ele deu. Está lá na Gênesis. Então, então, quando se eu me acho uma pessoa inteligente, bam, 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 isso já mostra que eu verdadeiramente sou uma ignorante da lei. Eu não sei nada. Vamos lá para o nosso parágrafo. Então, essa seria a introdução. Esse ato de humildade não é um ato externo, é um ato interno. Porque às vezes eu acho que ser humilde é me vestir de forma simplória, colocar uma voz baixinha, oh, faz a quebradinha do pescoço para o lado, né? aquela cara de oh, nada disso. Eu posso estar vestida de forma simplória e ser extremamente vaidoso e orgulhoso. Não admitir pegar numa vassoura. Entendeu? Então não é um ato externo, humildade é um ato interno. É eu perante a vida. Ele diz assim, sob, eu vou voltar um só. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue chicotes de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima de humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula. No plano da animalidade, que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Isso está aqui. Sob o fascínio de semelhante negação, isso aqui é aquela pessoa que nega, nega as suas fragilidades e quando vem alguém para tentar ensinar, ela levanta um verdadeiro, uma verdadeira guerra em relação a outra pessoa. O que ele diz? É, Sob o fascínio de semelhante negação, porque nega, ergue chicote de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas. Lá vem você com essas coisas. Eu não quero nem saber disso. Só assim mesmo, efeito Marília Gabriela. Maria Gabriela? Efeito Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Já ouviu essa música? Aquela coisa de você achar que você não tem jeito, que é assim, que é assim mesmo. Gente, eu, isso é uma das coisas que a gente costuma dizer. Eu, eu, hoje eu tenho que ser diferente de ontem. Se o meu dia de hoje eu fiz exatamente o que eu fiz ontem, 24 horas perdido. que eu vou prestar conta. Porque o papai não manda menino para a escola 
para estar tá matando o tempo. Entendeu? É muito sério. A encarnação é muito séria. É um investimento muito alto. Para a gente ser igual... Não muda. Então, todo dia a gente tem que fazer esse esforço. Por isso é que é um esforço. Por que, que é um esforço? Porque eu ainda não quero fazer. Como eu não quero fazer, eu tenho que me esforçar para fazer. A minha vontade é ficar deitada. Mas eu me esforço para ir lá. A minha vontade é responder quando o outro grita. Mas eu me esforço para não responder. Ainda não está na minha natureza alguém gritar e eu não me ofender com o grito do outro. Que isso, gente, perdoar exige um, um esforço muito grande. Não se sentir magoado, o esforço é menor. Então, em verdade, eu tenho que, eu tenho que fazer um movimento de, de esforço muito maior para perdoar do que para não me sentir magoado. Então, o bom é a gente trabalhar aqui, na segunda... Fulano berrou. Estou nem aí. Problema do fulano. Mas se eu comprar esse, essa agressão, e se eu começar a nutrir um sentimento dentro do meu coração de, de mágoa, aí, aí, aí dá um trabalho... Dá um trabalho para a gente perdoar, entendeu? Vamos lá então. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, quem possuída? A alma acolhe facilmente, olha só, porque ela está possuída pelo espírito de posse exclusivista, lembra só, o Deus que eu adoro, é o Deus que eu sirvo. Se eu adoro a Mamon, que é o Deus material, é a esse Deus que eu vou servir. Então, se eu sou uma pessoa materialista, eu vou servir ao materialismo. Entendeu? Eu sou capaz de comprar uma bolsa e dar 130 mil reais nessa bolsa. E por aí se vai. Sem ter o um mínimo dó de lembrar. Ontem, a gente conversando numa reunião, e um amigo falando de uma experiência profissional, ele esteve aqui, próximo, no, no Peru. É Iquito. Ele disse assim, Conceição... Eu estava num restaurante, a miséria era tanta, que os donos do restaurante, as comidas que sobravam, eles jogavam no chão. E as crianças pegavam do chão e colocavam na boca. Não. Tal qual um animal. A miséria é enorme. Então, a, a pessoa vive numa situação que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, e tem capacidade de dar 140 mil, 130 mil numa bolsa de grife esquecendo os irmãos que estão tá em torno. Mas isso é servir a mamãe. E a pessoa perde. Ah, perde, perde totalmente o consenso. Então, possuído pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme. Porque posse exclusivista, essa é uma pessoa materialista. É uma pessoa sem, sem bases espirituais. É uma pessoa que não amadureceu espiritualmente. É uma pessoa que não faz esforço para se divinizar, se eu posso usar esse termo. Sabe? Esse Deus com D minúsculo. Desespero é fácil. Ciúme nem se fale. É tudo para mim, eu não quero compartilhar com ninguém. E eu sou dono de tudo. Desespero e ciúme. O despeito e a intemperança. O despeito. Eu valorizo o que eu tenho, que o que o outro tem não. E quando o outro tem, isso me incomoda profundamente, porque eu queria ter. Quase um. um, um 
uma inveja, o despeito e a intemperança. Essa a falta de equilíbrio, a falta do bom senso, a, a falta do discernimento, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. Corpo físico. Já estudamos isso lá atrás. As, exatamente. A se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo. Depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo na ulceração as feridas e na disfunção celular para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência de humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais a falta de humildade porque você imagina a falta de humildade, vou dar um exemplo assim, bem corriqueiro. A pessoa orgulhosa, vaidosa, de repente chega no ambiente, como ela é extremamente orgulhosa, vaidosa, ela quer ser atendida rapidamente, isso independe de classe social. O vaidoso, ele quer, ser, ele quer entrar e já quer que alguém esteja olhando para ele para atender. E sorrindo. E, 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 se te, e se detalhe, se tiver uma pessoa atendendo e essa uma pessoa estiver atendendo, ele vai lá interferir. Ele não tem a humildade de aguardar a sua vez. Ele quer ser atendido ontem. Ele não pode esperar. Então vamos dizer que essa pessoa carregada da vaidade, do ciúme, da intemperança, do desespero, do despeito, tudo junto, ela entra no ambiente desse. E a pessoa o atendente olhou para ele, virou as costas e foi atender uma outra pessoa. Pronto. Essa criatura vai à loucura nesse momento. Ela entra no estado. Você não está me vendo? Olha, uma vez eu estava numa lanchonete, uma lanchonete simples, de rua, né? Muita gente. E quando eu cheguei, eu me sentei, fiquei ali, estava eu e o Leonardo, meu sobrinho, e a gente ali escolhendo, quando eu olhei, uma jovem, que devia ter no máximo 28, 29 anos, com o um dedo indicador bem firme, apontando assim, bem próximo do rosto do garçom. E eu, e eu me recordo que ela dizia assim, quando eu lhe chamar, você olhe para mim, você olhe para mim. Eu olhei aquela cena, o rapaz obviamente ficou pálido, porque quando você topa com um louco, você fica assustado. E ela daquele jeito levantou. Então, o que é? Uma pessoa vaidosa, orgulhosa, presunçosa, que acha que o mundo tem que girar em torno do seu umbigo. Depois, eu, depois ele veio me atender, muito nervoso, eu toquei assim nele. Ele disse, olha, você olha para mim, viu? E ele sorriu para a gente tentar descontrair um pouco. Então, quando, quando nós nos deparamos com essa situação, nesse cotidiano, é a falta do quê? Da humildade. E a primeira coisa que se diz, você sabe com quem você está falando? Você já deve ter vivido uma experiência assim. Você está, você, você, você tá, gente, e vamos fazer uma avaliação. Você está numa fila de supermercado, você é, começa a estar chilique, porque você acha que você não pode esperar. Gente, se nós não tivéssemos que exercitar esse movimento de esperar, nós tínhamos nascido na Suíça, que não tem fila para nada. Como o papai não erra, ele mandou a gente nascer no Brasil, justamente para exercitarmos esses pontos de saber aguardar a nossa vez calada, sem reclamar. Entendeu? Então, quando eu entro num lugar, se eu me sinto rejeitada, isso é um problema meu, não é do povo. E se eu detectei isso, eu vou trabalhar. O que é isso, Conceição? Por uma casa tem a rainha, tem que chegar, eu tenho que jogar tapete vermelho para ti, fique quietinha aqui, 
na hora exata você vai ser atendida. Isso é vaidade, minha irmã. E você faça esse diálogo interior. Olha aí como você já está. Então, meus irmãos, essa falta de humildade no nosso dia a dia vai nos levando verdadeiramente à loucura. Olhando para aquela menina, que era uma menina de vinte e poucos anos, com o filho ao lado, que exemplo dando para o filho. Fazendo aquilo, eu olhando era uma louca, desequilibrada. Porque eu não posso fazer isso com ninguém. Nem com o marido e muito menos com pessoas a quem eu amo. Principalmente me fazer com desconhecido. Entendemos isso? Destemperança. Que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes da vida orgânica. Voltei para a gente ver. A ser exprimida na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração, na disfunção celular. Porque aquela moça, quando deu aquele chilique, com o dedo rígido ali apontando no rosto do rapaz, eu estava vendo o ato externo, mas as células dela estavam em loucura naquele momento. Bombardeada. Ela estava se bombardeando. Aí aparece o câncer e fala, como essa disfunção celular? Vocês estão entendendo? Então, por isso é que Jesus diz que nas bem-aventuranças, o mundo vai ser de quem? Dos mansos e dos pacíficos. Então, a falta de humildade, ela, olha, olha lá para onde ela está nos levando. Você já tinha parado para pensar nisso? Né? Olha por onde Emmanuel está indo. A falta de humildade nos, promove, nos leva à loucura. Porque quando a gente fala em loucura, a gente acha que é aquela pessoa que está bru, 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 no meio da rua. Não. Não. Se nós olharmos, às vezes, o nosso comportamento, é de doido. Não é de pessoa normal, não. Eu que trabalhei 17, 18 anos no comércio, atendendo pessoas... Eu sou livre, você diz, meu Deus. Por isso é que o Jung tinha uma frase assim: os loucos que mais prejudicam a sociedade estão soltos, não estão nos manicômios. Que na época se prendia e ia para o manicômio, hoje não existe mais. Não vera? Por isso é que ele diz, olha, a ausência da humildade, vou voltar mais um pouquinho, na ulceração na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade, nós demos um exemplo aqui, comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida? Qual é a virtude que nós estamos falando? Quase desconhecida. Quase desconhecida. E não é nós que não estamos estudando e nos deparando com conceitos que a gente nunca tinha visto? É desconhecida. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida? aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir quem retrata em si os louros né? os louros dessa virtude quase desconhecida aceita sem constrangimento eu não preciso chegar lá você vai ter que fazer isso sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir Meus irmãos, o maior castigo que pode existir para o ser humano é a ociosidade. É a ociosidade. É ficar sem fazer nada. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos porque às vezes eu, eu posso até servir a quem me interessa 
Eu posso até trabalhar se me pagarem bem. A benefício de todos a, é, é a história do sol. Ele não se incomoda de ir até o pão. A obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a, mani, a manifestação das leis divinas. Olha que lindo! que jamais alardeiam as próprias dádivas. Você já viu Deus gritando? Eu fiz o sol, eu fiz a lua, eu te fiz e você tem que se submeter a mim. Gente, por isso é que ele diz que a, a, a humildade, logo aqui no início quando ele fala, a humildade por força divina reflete luminosa em todos os domínios da natureza. Você imagina que Deus dentro da sua, da sua divindade, ele deixa os seus filhos dizer assim, eu não acredito em Deus. Tudo surgiu do plaplum. E ele fica lá na dele. Vai dormir na geladeira por causa disso. Ele poderia se impor a nós, ele não se impõe. Ele fica em silêncio, aguardando seus filhos. Com uma única diferença. Quanto mais o filho retarda o progresso, mais o filho sofre. O filho é aquela metáfora da águia e da galinha. A águia é o maior pássaro, voa numa velocidade ímpar, é majestoso. A galinha não voa, ela cisca, come milho, fica no meio da lama. E uma águia foi criada no meio das galinhas. E a águia achou que era, que era uma galinha e se comportava como uma galinha. O naturalista, quando foi naquele sítio, que se deparou com aquilo, se assustou e disse, mas isso é uma águia, não é uma galinha. Ela é uma águia. Mas como foi criado no meio das galinhas, se comporta como galinha. E o naturalista foi ensinar a águia a ser águia. E demorou muito para entender que ela era uma águia. Assim somos nós. Nós podemos fazer voos grandiosos e nos comportamos como galinhas medíocres atrás de ovinho de ouro, que a gente morre e fica tudo. E o principal a gente não angariou, não é velho? Que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão. É sobretudo independência. Quando ele fala aqui independência, ele não está falando independência financeira, independência emocional. Espiritual. Porque você pode ter milhões e milhões de dólares na tua cadeneta, na tua conta bancária. E você pode estar na mão de uma pessoa. Apesar de toda a tua cultura, de toda a tua intelectualidade, de todo o teu dinheiro tem alguém que te faz de gato e sapato parece até que você não tem nem personalidade humildade não é servidão é sobretudo independência liberdade interior olha aí que nasce das profundezas do espírito Liberdade interior, eu me arrumo do jeito que eu quero, não do jeito que a moda me impõe. <risos> e eu sou capaz de sair e alguém disser, não gostei da tua roupa, o problema é seu, eu gostei, eu vou embora. Sem problema nenhum. Dando um exemplo bem simplório. Quem de nós somos livres? Nós estamos aprisionados à moda, aprisionados a pessoas, aprisionados a conceitos ridículos, e ficamos presos 
Ele diz, humildade não é servidão, é sobretudo independência. Olha, humildade é independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do Espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Apoiando a permanente renovação para o bem. Isso é liberdade interior das profundezas do Espírito. Cultivá-la, a humildade, é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é ouvidar, né? esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Refletindo-a, olha a palavra humildade, porque a humildade é de quem? É de Deus. Eu tenho que só refletir. Vocês já perceberam que esses sentimentos nobres são divinos? Ele é o Criador. Eu tenho só que aprender a me transformar num espelho para refletir. Qual é o nome lá? Lá do primeiro? Hã? A mente é o espelho da vida. A mente tem que aprender. Vocês devem ter ouvido você. Nossa, fulano tem uma mente tão pequena. Não viu esse conceito? Fulano tem uma mente tão pequena. E de certa forma é isso. Quando eu falo em mente, eu não estou falando em pensamento. Então, a, a mente ela é o espelho da vida. Então, se a minha mente é primitiva, minha vida será primitiva. Primária mesmo. Então, a minha mente, ela é um espelho que vai refletir a vida. Então, eu tenho que trabalhar na mente. Por isso que a gente está aqui sentado ouvindo. A gente está trabalhando para a gente aperfeiçoar e poder refletir Deus. Refletindo Cristo. Entendeu, gente? Refletindo-a a humildade do céu para a terra, empenhor de redenção e beleza, o Cristo, que ele refletiu, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura. Humildade. E despediu-se dos homens pelos braços da cruz. O maior homem que esteve na terra nasceu dando exemplo de humildade e saiu dando exemplo de humildade. Porque ele, ele poderia dizer, não, eu, o governador do orbe, encarnar na terra com uma mulher simples e ter como pai um homem que é um... Carpinteiro? E nascer na estribaria? Ah, não, gente, por favor, vamos organizar isso aí melhor. É, não dá para ser filho do imperador, alguma coisa parecida. E para sair? Sair da terra no meio de dois ladrões e sendo crucificado? Que de certa forma a crucificação era, era uma sentença a pior espécie de gente e ele aceitou e nós não aceitamos recomeçar nós não aceitamos esperar 10 minutos nós não aceitamos quando alguém passa e não nos dá bom dia Você está entendendo? Então, é, é, isso nos mostra essa nossa falta de humildade. Então, humildade é 
reconhece que tu ainda não sabe, eu também não sei. Somos aprendizes. Quem está aprendendo pode errar. Mas tem que fazer um esforço para voltar e recomeçar. E um esforço maior para não errar novamente. Então, dentro dessa, dessa mensagem sobre a humildade, eu acho assim que a palavra assim, que mais bate forte realmente é recomece. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade. O papai, porque é assim, olha, o papai nos coloca numa situação, dizer, olha, no futuro tu vai encontrar isso, 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 tu tem que fazer isso, eu estou te dando todo o recurso para isso, eu só quero que tu faça. E como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos dizer, apesar de ter todos os recursos, dizer, não vou fazer. E achar que tem direito de escolher. Eu não tenho. Então, mais uma vez, a humildade. Não, eu não tenho direito de escolher. Se eu tenho todos os benefícios, o, o, o meu ato de humildade é, eu vou fazer. Porque é o mínimo. Ele já fez a parte dele, ele só quer que eu faça a minha. Deu para entender, gente, a humildade? Que possamos lembrar de, dela e desse estudo no nosso cotidiano e no nosso dia a dia mesmo, na, na, na vivência ali do dia a dia, a humildade de lavar o prato que come, a humildade de lavar o banheiro, o seu banheiro, a humildade de arrumar a sua cama, a humildade de, de, de conversar com as pessoas mais simples dentro da empresa que você está inserido, a humildade de não estar tá colocando em um outdoor qual é o título que você tem, é verdade? E a humildade de sempre, eu acho que tudo isso, o princípio de tudo isso é reconhecer que eu sou um cisco no universo, na fala do nosso franciscano Xavier. Ok? Foi bom? Então, alguma pergunta, alguma colocação para contribuir com o nosso estudo? Cadê o desenvolvimento? Não, não está gravando. Lígia, alguma colocação? Tudo ok? Mita, alguma colocação? Tudo ok? Marisa? Não? Tudo alright? Então, tudo ok, Júlia? <risos> Fabrício? Então, nós agradecemos aos amigos espirituais que conduziram esse trabalho mais uma vez, a Jesus, e que possamos encontrar o próximo estudo.